अभी इनफिन मारा सरियामन अलगो मैनसूल जीरोन माइनस एक्स स्क्वायर अपनी ना माइनस टू एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन बनी ना माइनस वन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनी ना टू एक्स इन द माइनस वन के जीरो वाला पूरा आधे इधर में डा इप्पन ना माइनस एक बनी अपनी ना एक्स वाला ना तला वन अपनी ना मापले पना ना आगे इधर वन पोटेंगना रिंड � अब कोड़ का पट्टा कहना किन्होंने मधिपु माइनस मून बाय रंडे लिमिट एक्स टू जीरो मेरा वो प्लस पोट रहेगा ना एक्स पावर एक्स इधर को मधिपु ना बंदे पड़ी करो अब ना कहना के इधर दिख रहा है ये कला एक्स रुको अंगद ला ना जीरो ने पोटा याने तो जीरो पावर जीरो आप इन्टू वो तेरा पर आधे बड़ी को माफ एल्स का हॉस्पिटल रूल है ना हमारा पाइन बढ़ता मुड़ी हो आधा ना लाया इन द पावर ले रखा था ये पूरी आधे ना मैंने उसे डिवाइड फॉर्म कोण्ड बरनो आधे कामे ये ना कहना को कुड़ते कांगलो आधा ना वाई अपनी ना लेट पनी रखें वाई इक्वल टू उनका कुड़ते लिमिट एक्स टू जीरो मेला उर प्लस अरालाल रिंड पक्कमो ना लाग गिरे का पोरा है उधर ला कहना का वही नोच है इन द पक्कमो लाग बोटा पोरा इंगे लाग लिमिट के बेलिया लाग बोटा लोन का लिमिट के बेलिया लाग बोटा ना मर्बडी उल्ला का ना मैं कुंडो वरना अरालो उल्ला ये नहीं जाने से ये लाग बोट रहे हैं लाग वही इक्वल टू लिमिट एक्स टू � लेफ्ट साइड ला मात्रम करें याद है राइट साइड ला लॉग गिर कर दाला है इन्द्र एक्स ए मुनादी कोण दूर हो अनाले एक्स ए इंटर लॉग कैस अना ये द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लगा बंद रखे नमल के डिवाइड फॉर्म आ इरुन दाता नमाय ये लास्ट स्पेटल रूला पाइल बढ़ते देखे वसदी आरुपुन जीरो बे जीरो लाना इन्फिनिटी बे इन्फिनिटी 
அதனால இந்த பெருக்கல்லுடைய எக்ஸ கீழே கொண்டு போகணும்னா ஒன்னு பை எக்ஸ் என்று கொண்டு போகலாம் பாருங்க ஒன்னு பை எக்ஸ் இப்படி பின்னமா இருக்கு தலையில மேல கொண்டு போனா வெறும் எக்ஸ் பை ஒன் அதனால எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் பை ஒன்னு பை எக்ஸ் வேல்யூ மாறாம வடிவத்தை மாத்த முடியும் இப்ப நம்ம வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்க எக்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ஜீரோ இங்க எக்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ஜீரோ போட்டீங்கன்னா மேல லாக் ஜீரோ கீழே ஒன்னு பை ஜீரோ லாக் ஜீரோக்கு வேல்யூ வருது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் ஒன்னு பை ஜீரோக்கு வேல்யூ இன்ஃபினிட்டிவ் ஆக இப்படி தேடப்படாத வடிவம் இன்டர்மினேட் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கு அதனால இந்த வேல்யூவை நான் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண போறேன் அதாவது லிமிட் லாக் லிமிட் எக்ஸ் டு ஜீரோ இந்த லாக் எக்ஸ் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா ஒன்னு பை எக்ஸ் இந்த ஒன்னு பை எக்ஸ் நம்ம டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணணும் ஒன்னு பை எக்ஸ் என்பது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னு பவர்ல உள்ள மைனஸ் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு மேல எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ரெண்டு போட்டு பவர்ல மைனஸ் வந்ததால கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அதாவது ஒன்னு பை எக்ஸ் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா மைனஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இப்போ மேலையும் ஒரு ஃபிராக்ஷன் இருக்கு கீழேயும் ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஒரு பின்னத்துக்கு கீழே பின்னமா இருந்தா கீழே உள்ள பின்னத்தை தலைகீழ போட்டு பெருக்கலாம் அதனால ஒன்னு பை எக்ஸ் நான் அப்படியே வச்சுட்டு மைனஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் ஸ்கூல தலையில பண்ணினா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன்னு இந்த எக்ஸை இந்த எக்ஸையும் கட் பண்ணினா மைனஸ் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் லிமிட் எக்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் இப்ப எங்க ஒரே ஒரு இடத்துல தான் எக்ஸ் இருக்கு அந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஜீரோன்னு போட்டா நம்மளுக்கு வேல்யூ ஜீரோ கிடைச்சிரும் ஆனா இது நம்ம கணக்கினுடைய ஜீரோ கிடையாது இந்த ஒய்னு வச்சிருந்தோம் பாத்தீங்களா வச்சு இந்த லாக் எடுத்தோம் பாத்தீங்களா இந்த லாகினுடைய வேல்யூ தான் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால லாக் ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த ஜீரோ இந்த லாக விடணும்னா ஒய்க்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த லாக விடணும் அப்ப இந்த பவர் இந்த பக்கத்துல உள்ளத இ பவர் மேல ஏத்தணும் அப்போ y ஈக்குவல் டு இ பவர் ஆஃப் ஜீரோ இ பவர் மேல ஜீரோ அடுக்கு ஜீரோ வர தான் மதிப்பு ஒன் அதனால ஒயினுடைய மதிப்பு ஒன் ஒயினா எது நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கணக்கு தான் ஒய் அதனால லிமிட் எக்ஸ் டு ஜீரோ எக்ஸ் பவர் எக்ஸுக்கு மதிப்பு ஒன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு எக்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் ஒன் பிளஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் ஹோல் பவர் எக்ஸ் என்ற கணக்கு என்ற கணக்குக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் நான் அந்த கணக்கு எழுதிக்கிறேன் லிமிட் x2 இன்ஃபினிட்டிவ் அப்புறமா 1 plus 1 by x ஹோல் பவர் x இப்போ இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல x வருது மேலே x வருது அந்த x வர இடத்துல எல்லாம் இன்ஃபினிட்டிவே நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்ப 1 plus 1 by இன்ஃபினிட்டிவ் ஹோல் பவர் இன்ஃபினிட்டி 1 by இன்ஃபினிட்டி என்பது 0 சரியா 0 வின் தலைகீழி இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி இன் தலைகீழி 0 அப்போ இந்த இன்ஃபினிட்டி இருக்கு பாருங்க 1 by இன்ஃபினிட்டி இருந்தா அதுக்கு பதிலா 0 போடலாம் நம்பரையும் ஜீரோவையும் கூட்டினா ஒன் அப்படின்றதான் கிடைக்கும் ஒன்னினுடைய பவர் இன்ஃபினிட்டிவ் ஒன் பவர் இன்ஃபினிட்டி என்பது ஒரு தேரப்பராத ஒரு இன்டர்மினேட் ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு ஜீரோ பை ஜீரோ அப்படின்ட்டு வந்துச்சுன்னா எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல நம்ம பயன்படுத்தலாம் லோபிதல் விதியை பயன்படுத்தலாம் மேல உள்ளத மேல கீழே உள்ளத கீழே நம்ம பயன் என்ன செய்யலாம் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணி வேல்யூவா கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா நம்மளுக்கு டிவைட் ஃபார்ம்ல இல்லாம இப்படி பவர் ஃபார்ம்ல இருக்கு இந்த பவரை கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா லாக் எடுத்தா தான் முடியும் அதனால கொடுக்கப்பட்ட கணக்கை நான் ஒய் அப்படின்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் சரியா இதுவரை கொடுக்கப்பட்ட கணக்கை நான் ஒய் அப்படின்னு எழுதிட்டு ரெண்டு பக்கமும் லாக் பண்ண போறேன் அப்ப இங்க லாக் ஒய் இங்கேயும் அப்படிதான் லாக் போடணும் லிமிட்டுக்கு அந்த பக்கம் போட்டாலே போதும் சரியா லிமிட் எக்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் ஹோல் பவர் எக்ஸ் இந்த லாக் இந்த பவரை எல்லாம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னா பெருக்கலாக எடுத்துக்கொள்ளும் அதனால லிமிட் எக்ஸ் என்று லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் இந்த பவர்ல உள்ள எக்ஸ் முன்னால வந்தாச்சு இப்போ மல்டிபிளிகேஷன்ல ஃபார்ம்ல வந்திருக்கு ஆனா நம்மளுக்கு டிவைட் ஃபார்ம்ல தேவை அதனால இந்த எக்ஸ கீழே கொண்டு போனா ஒன்னு பை எக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதலாம் லிமிட் லாக் ஒன் பிளஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் பை ஒன்னு பை எக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதலாம் இந்த எக்ஸ கீழே கொண்டு போனா ஒன்னு பை எக்ஸ் வேல்யூ மாறாம வடிவத்தை மாத்திட்டோம் இப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் வார இடத்துல இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ லாக் ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு பை இன்ஃபினிட்டிவ் பை ஒன்னு பை இன்ஃபினிட்டிவ் ஒன்னு பை இன்ஃபினிட்டி என்பது ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ அப்போ மேல லாக் ஒன்னு கிடைக்குது லாக் ஒன்னுக்கு மதிப்பு ஜீரோ அப்ப ஜீரோ பை ஜீரோ தேரப்படாத வடிவத்துக்கு வந்தாச்சு இப்போ இந்த பங்கனை மேல உள்ளத மேல கீழே
சரியா லாக் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணா ஒன்னு பை லாக்கு உள்ள உள்ள வேல்யூ எல்லாத்தையும் நம்ம எழுத முடியும் கீழே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை திரும்ப டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணணும் ஒன்னா டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா ஜீரோ ஒன்னு பை எக்ஸ் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா மைனஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்க இங்கேயும் ஒன்னு பை எக்ஸ் இருக்கு ஒன்னு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னு பை எக்ஸ் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணா மைனஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த வேலையும் இந்த வேலையும் நம்ம கட் கொடுத்துருங்களேன் மேல இங்கே ஒரே மாதிரி இருக்கு கட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன்னு பை ஒன் பிளஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸ் வார இடத்துல இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு போடும் பொழுது ஒன்னு பை ஒன் பிளஸ் இதுல இன்ஃபினிட்டி போட போறோம் ஒன்னு பை இன்ஃபினிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ இதே கூட்டினா ஒன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் ஒன் பை ஒன் ஒன் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த லாக வச்சிருந்தா பாத்தீங்களா லாக் ஒய் இதுக்கு வேல்யூ ஒன்னு அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு லாக் ஒய்க்கு வேல்யூ ஒன் லாக விடணும்னு இந்த ஒன்னை இ பவர் மேல கொண்டு போனோம் அதாவது இ பவர் ஆப் ஒண்ணுனாலும் வெறும் இ அப்படின்னாலும் ஒண்ணுதான் ஆக கொடுக்கப்பட்ட லிமிட் எக்ஸ் டூ இன்பினிட்டி ஒன் பிளஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் ஹோல் பவர் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கிறது எக்ஸ் டூ பை பை டூ சைன் எக்ஸ் பவர்ல டேன் எக்ஸ் இருக்கு இந்த கணக்குக்கான மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் நான் முதல்ல கணக்கு எழுதிக்கிறேன் லிமிட் எக்ஸ் டூ பை பை டூ சைன் பவர் எக்ஸ் பவர்ல சைன் எக்ஸ் பவர்ல டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் இப்போ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் பை பை டூ அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா சைன் பை பை டூ பவர்ல டேன் பை பை டூ சைன் தொண்ணூறுக்கு மதிப்பு ஒன்னு டேன் தொண்ணூறுக்கு மதிப்பு இன்ஃபினேட்டிவ் இது ஒரு தேரப்பராத வடிவமாக இருக்கிறது அப்போ இதுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜீரோ பை ஜீரோன்னு கொண்டு வந்துட்டோம்னா எல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் விதியை பயன்படுத்த முடியும் நான் அதனால கொடுக்கப்பட்ட கணக்கு ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஒய் ஈக்வல் டு லிமிட் எக்ஸ் டூ பை பை டூ சைன் எக்ஸ் பவர் டேன் எக்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுக்க போறேன் வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் லாக் எடுத்தா ஒய் ஆனது லாக் ஒய் இன்டு லிமிட் எக்ஸ் டூ பை பை டூ அதுக்கப்புறமா லாக் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் பவர் டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த வலது பக்கத்துல பவர்ல இருக்கக்கூடிய டேன் எக்ஸ் இந்த லாக் ஆனது பெருக்கலாக எடுத்துக்கொள்ளும் அப்போ லிமிட் எக்ஸ் டூ பை பை டூ டேன் எக்ஸ் இன்று லாக் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் இப்போ பவர் ஆனது மல்டிபிளிகேஷன் ஃபார்ம்ல வந்தாச்சு ஆனா நம்ம இதை வச்சு கூட நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது மேல உள்ளது மேல கீழே உள்ளது கீழே டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணணும்னா டிவைட் ஃபார்ம்ல இருக்கணும் அதனால இந்த மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கக்கூடிய டேன் எக்ஸ கீழே கொண்டு போனா ஒன்னு பை டேன் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதலாம் அப்போ லிமிட் எக்ஸ் டூ பை பை டூ லாக் சைன் எக்ஸ் பை ஒன்னு பை டேன் எக்ஸ் பெருக்கல் இருக்கக்கூடிய டேன் எக்ஸ் டிவைட்ல கொண்டு போனா ஒன்னு பை டேன் எக்ஸ் எழுதலாம் ஒன்னு பை டேன் எக்ஸ் இருப்பதுனா காட் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு பதிவிடலாம் இப்ப எக்ஸ் வார் இடத்துல பை பை டூ போட்டோம்னா லாக் சைன் பை பை டூ பை நம்மளுக்கு காட் பை பை டூ சைன் தொண்ணூறுக்கு வேல்யூ ஒன்னு அதனால லாக் ஒன்னு லாக் ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஜீரோ டேன் காட்டு தொண்ணூறுக்கு வேல்யூ வந்து ஜீரோ அதனால ஜீரோ பை ஜீரோ தேடப்படாத வடிவம் கிடைச்சிருக்கு அதனால மேல உள்ளத மேல கீழே உள்ளத கீழே டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணலாம் இந்த பங்கு பண்ண முடியும் மேல லாக் சைன் எக்ஸ் இருக்கு கீழே காட் எக்ஸ் இருக்கு லாக் சைன் எக்ஸ் பண்ணா லாக் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா ஒன்னு பை லாகுக்கு உள்ள இருந்துச்சு அது கீழே டிவைட்ல வந்துடும் சைன் எக்ஸ திரும்ப டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணா காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் காட் எக்ஸ டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா மைனஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு கிடைச்சிடும் இப்போ இந்த ஒன்னு பை சைன் இருக்கு பாத்தீங்களா அத கொசிக்கன் அப்படின்ட்டு எழுதலாம் ஏன்னா கீழே ஒரு கொசிக்கன் இருக்கு கொசிக்கன் ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால கொசிக்கன கொசிக்கன நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் கட் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ மேல வெறும் காஸ் எக்ஸும் கீழே கொசிக்கன் எக்ஸும் இருக்கும் கொசிக்கனுக்கு பதிலாக ஒன்னு பை சைன் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு பதிவிடலாம் அப்ப மேல ஒரு பங்கன் அதுக்கு கீழே டிவைட் ஃபார்ம்ல இருக்கதால இந்த ஒன்னு பை சைன் எக்ஸ மேல பெருக்கலாக கொண்டு போனா மல்டிபிளிகேஷன் ஃபார்ம்ல கொண்டு போனா காஸ் எக்ஸ் இன்று சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியா இந்த கொசிக்கல்ல கிடைச்ச மைனஸ் நம்ம மேல எழுதிருக்கோம் அதனால மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்று சைன் எக்ஸ் பை ஒன்னு அப்படின்னு எழுதலாம் இப்ப எக்ஸ் வார் இடத்துல பை பை டூ அப்ளை பண்ணினா இங்க காஸ் பை பை டூ சைன் பை பை டூ சைன் தொண்ணூறுக்கு மதிப்பு ஒன்னு காஸ் தொண்ணூறுக்கு வேல்யூ ஜீரோ எல்லாத்தையும் பெருக்குன்னா ஜீரோ அப்படின்ட்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு இது லாக் ஒயினுடைய மதிப்பு லாக் ஒய் ஈக்குவ
x to 0 மேல் ஒரு பிலச் போட்டுக்காங்க cos x பவர்ல 1 by x squared என்ன கணதிக்கு மதிப்பு கண்டு பிடிக்கனோ நான் எழுதிக்குனே limit x to 0 ஒரு பிலச் போட்டுக்கு cos x பவர் 1 by x squared எங்கலா x வருது அங்கலா 0 வருது போடுங்க அதனால cos 0 பவர் 1 by 0 cos 0 கு பதிப்பு 1 1 by 0 நான் infinitive இது ஒரு தேரப்பராத வடிவம் அடுக்கு வடிவில் இருக்கு அப்போம் இந்த அடுக்க கீல கொண்டு வரணோம் அது நால் இந்த கணக்க நாம் முதல் y அப்படின்டு வச்சுக்கிறேன் கொடுக்கப்பட்ட கணக்க y இன்னு வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கம் நான் log பண்ணப் போனேன் அப்போம் log y equal to limit x to 0 log of cos x power 1 by x squared இந்த log என்ன செய்ய இந்த power multiplication ஆக எடுத்து கொள்ளோம் அப்போம் 1 by x squared உன்னாடி வரும் போது 1 by x squared கீல போயினோம் log of cos x இருக்கும் சரியா 1 by x squared இன்று வந்தாசி இப்போம் x இருக்கடத்தல்லா 0 அப்படின்று போடும் போது நமலுக்கு cos 0 by 0 அப்படின்று கடைக்கும் log குள்ள cos 0 இருக்குது cos 0 கபதிப்பு 1 log 1 கபதிப்பு 0 0 by 0 இன்று தேரப்பராத வடிவத்தில வந்தாசி இப்போம் இந்த function மேல உளத மேலையும் கீல உளத கீலையின் differentiation பணலாம் log differentiation பணினா log குள்ள உளது divide 1 பைக்குல வந்துனோம் 1 பை cos x cos x differentiation பண்ணும் போது minus i nx கீல x square differentiation பணினா 2x இப்போம் இது அப்படியே multiply பணினா sin பை cos tan அப்படின் அம்மலுக் கடைச்சிருக்கு சரியா minus tan x x வார் அடுத்தலாம் 0 போட்டையும் நான் tan 0 இங்கையும் 0 அதனால 0 by 0 அப்படின்டு தேராப்பராத வடிவும் மறுபடியும் மறுது இப்போ இந்த function மேல உளத மேலையும் கீல உளத கீலையும் நம்ம differentiation பண்ணலாம் அப்போ else hospital விதிய நம்ம use பண்ணும் போடுது மேல minus அப்படியே இருக்கும் tan at differentiation பணினா secant squared கீல இருக்கு குடியே 2x பணினா 2 இப்போ x வார் எடுத்தில 0 அப்படின் நம்ம போட்ட அப்படின் சொன்னா minus secant squared 0 by 2 பருங்க secant 0 வுக்கு வேலி 1 cos 0 வுக்கு வேலி 1 அது தலைகில 1 இன்ன தலைகில பண்ணா 1 1 squared பணினால் 1 உண்ணால ஒரு minus இருக்கு அப்போம் இது வந்து log y நுடைய மதிப்பு log y equal to minus 1 by 2 வந்து இருக்கு வெரும் y கு மதிப்பு வேணனா இது அப்பா இறை சுஞ்சின்னோ e power மேல கொண்டு போனோம் அப்போ y equal to e power of minus array அடுக்கு minus ஆக இருந்தா divide ஆக கொண்டு போனா power array ஆக இருந்தா root இன்னு போடலாம் அதனால் 1 by root e அப்படின் நமடுக்கு கடைச்சிருக்கு இது கொடுக்கப்பட்ட கணக்கின் உடைய மதிப்பு ஆரம்பத்தில் x0 எங்கு அலவுக்கு ஒரு துகையானது ஆரம்பத் துகையானது முதலிடு செய்யப்படிகிறது அது கூட்டு வட்டி வீதத்தில் அதனுடைய அம்மோண்டு கான பார்ப்பிலா a equal to a0 அப்பரமா 1 plus r by n அப்பரமா nt அப்படின் குடுத்திருக்காங்க அது T ஆண்டுகளுக்கு பிரகு A equal to A0 E power of RT ஆக இருக்கும் அப்படி நம்ம நிறுவிக்கும் அதால் நான் கொடுக்கப்பட்ட கணக்கு எழுதிருக்கேன் A equal to A0 1 plus R by N powerல NT இப்போம் limit பண்ணலாம் இந்து பக்கமுமே limit apply பண்ணுங்க இங்க N ஏ வரல அதனால் value வரு A ஆகவே இருக்கும் இங்க பருங்க n வார் எடத்தில்லா infinity அப்படின்னு போட்டேங்க நான் r by infinity value 0 அனால் ஒன்று பவர் infinity அப்படின்டு ஒரு தேரப்பராது வடிவமாக இருக்கும் இந்த இது அடுக்கு பார்மில இருக்கு அடுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து divide பார்மில மாத்திரும் நான் நம்ம என்ன செய்யனோம் log எடுக்கனோம் log எடுக்கதுக்கு வசதியாக கொடுக்கப்பட அப்பிரமா A0 1 plus R by N மேல NT போட்டாசி பிரிண்டு பக்கமுமேல் log எடுக்கப் போறு இங்கே log போட்டுட்டேன் இங்கே log போட்டாசி இங்க பாரங்க இந்த ரெண்டு function multiplicationல் இருக்கு log ஆனது அதுவுடைய multiplication தனித்தனி logுகளாக plus ஆக இலுதும் multiplication கூட்டல் வடிவில் எடுதலாம் அப்போ log A0 plus log 1 plus R by N by n whole powerல என்ன இருக்கு n t இருக்கு இந்த ரண்டாது இருக்கு குடிய log ஆனது இதனுடைய அடுக்க பெருக்கலாக குண்டு வரும் அனால இந்த n t ஆனது உன்னால வந்துரும் 
பாருங்க இப்படி டிவை இப்படி பெருக்கல் ஃபார்ம்ல இல்லாம டிவைடு ஃபார்மா இருந்தா நம்மளுக்கு மதிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால நான் இதை இந்த என்டிய கீழே கொண்டு வந்தா ஒன்னு பை என்டி அப்படின்னா எழுதலாம் பாருங்க இந்த லிமிட்டை ஒவ்வொன்றுக்கா தனித்தனியா கொடுங்க லிமிட் இங்க போடும்போது இது இனிஷியல் அமௌண்ட் வந்து மாறாது அதனால இதுக்கு லிமிட் போட்டாலும் மறுபடியும் என்ன இருக்கும் லாக் ஏ நாட் அப்படிதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சோ இங்க என் வருது இங்க என் வார இடத்துல இன்ஃபினிட்டி போடணும் அதனால என்ன என்ன லிமிட் என் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த லாக் ஏ நாட்ல எங்கேயுமே என் வரல அதனால வேல்யூ எனக்கு லாக் ஏ நாட் அப்படின்னே தான் இருக்கும் இப்போ இன்ஃபினிட்டியும் நான் அப்ளை பண்ண போறேன் சோ இந்த இடத்துல இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணலாம் இங்க இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணலாம் இங்க ஆர் பை இன்ஃபினிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ அதனால லாக் ஒன்னு கிடைக்கும் லாக் ஒன்னுக்கு மதிப்பு ஜீரோ இங்க இன்ஃபினிட்டி போடும்போது ஒன்னு பை இன்ஃபினிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ இப்போ தேரப்பராத வடிவமாக வந்திருக்கு அதனால இந்த டிவைட் ஃபார்மா இருக்கக்கூடியதுல மட்டும் மேல உள்ளத மேல கீழே உள்ளத கீழே நம்ம டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணணும் அப்போ லாக டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா ஒன்னு பை உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒன் பிளஸ் ஆர் பை என்ன அப்படி எழுதிக்கணும் ஆர் என்பது கான்ஸ்டன்ட் ஒன்னு பை என்ன டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா மைனஸ் ஒன்னு பை என் ஸ்கொயர் இங்கையும் ஒன்னு பை டி என்பது கான்ஸ்டன்ட் ஒன்னு பை என்ன டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணினா மைனஸ் ஒன்னு பை என் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவும் கீழே இருக்க வேல்யூவும் அப்படியே கட் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி கட் கொடுத்தா நமக்கு ஒன்னு பை ஒன் பிளஸ் ஆர் பை என் இன்று ஆர் மட்டும் மேல இருக்கும் கீழே ஒன்னு பை டி இருக்கும் இந்த ஒன்னு பை டி கான்ஸ்டன்ட் தலைகீழ மேல கொண்டு போன அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு இங்க ஏற்கனவே ஒரு ஆர் இருக்கு இந்த டி தலைகீழ போனா ஆர் டி அப்புறம் ஒன்னு பை ஒன்னு பிளஸ் ஆர் என் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் என் வார இடத்துலலாம் இன்ஃபினேட்டிவ நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்ளை பண்ணணும் இந்த இடத்துல இன்ஃபினேட்டிவ் போட்டோம்னா இது ஜீரோவாக வந்துடும் அப்ப நம்மளுக்கு லாக் ஏ நாட் அப்புறமா பிளஸ் லிமிட் என் டு இன்ஃபினிட்டிவ் இங்க ஆர் டி மட்டும்தான் இருக்கு ஆர் டி என்னே வரல அதனால இதை வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம இன்ஃபினிட்டி போடும்போது ஜீரோ கிடைச்சிடும் ஒன் பை ஒன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஆக நம்மளுக்கு லாக் ஏ நாட் பிளஸ் ஆர் டி என்பது வேல்யூவாக கிடைச்சிருக்கு பாருங்க இந்த பக்கமும் லாக் இருக்கு இந்த பக்கமும் லாக் இருக்கு லாக் எல்லாம் ஒரே பக்கமா கொண்டு போனா அந்த லாகுகள் மைனஸ்ல வரும் லாகு மைனஸ்கள டிவைட் ஃபார்ம்ல எழுதலாம் இந்த பக்கத்துல உள்ள லாக விடணும்னா இந்த பக்கத்துல இ பவர் நம்ம கொண்டு வரணும் இப்ப குடுக்க பெருகிட்டா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இ பவர் ஆர் டி என நிறுவப்பட்டது இதான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கணக்குல நம்ம நிறுவ வேண்டியது